Det är som att folk tror att alla med Asperger är exakt likadana. Ja, men alla precis, vi har ju en precis. egen personlighet. Alltså, ja, alla vi är egna människor. Mm. Det är inte så att så här, vi har inga känslor, vi kan inte ha vänner. Vi vill mm. bara sitta i vårt egna hörn och stirra in oss på den där Rubiks kuvet. Idag ska vi prata om att ha diagnosen Aspergers syndrom. Och min första fråga till er är... Hur skulle ni så beskriva diagnosen? Det är väl typ att man har svårare i sociala situationer och att man blir väldigt utmattad efteråt. Alltså det tar väldigt mycket att koncentrera sig för att jag såg en person som jämförde Asperger med att lära sig cykla. För att när personer utan Asperger lär sig cykla, när de har gjort det, då kan de det liksom för resten av livet. Samma sak i sociala situationer för personer utan Asperger. Men för personer med Asperger måste hela tiden vara medvetna om vad de gör i sitt i sociala situationer. Alltså medvetna om nu var jag ögonkontakt, nu gör jag de här gesterna, liksom, nu ska jag säga det här så att det är att liksom att man, medveten. att man alltid är medveten om vad man gör typ. Ja. Jag skulle nog vilja säga att Aspergers syndrom är en alltså, slags superkraft. För alltså, till exempel jag kan ju till exempel vissa grejer mycket bättre än vad andra kan och jag tror många med diagnosen kan bli nästan som raketforskare på vissa grejer. Mm. Men att man samtidigt liksom måste erkänna för sig själv att man har svårt i vissa situationer, som till exempel du sa, sociala situationer. Kan du ge exempel på situationer där det har varit svårt för dig? Alltså, förstå ansiktsuttryck kan jag ha haft väldigt svårt för. Alltså, om någon till exempel typ så här, typ ser sur ut på mig så kanske inte jag liksom märker det och liksom bara fortsätter ja, ja, och så typ irriterar jag upp den personen. Mm. 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 Eller typ så här, om någon kanske är sur på en, men de säger inte det rakt ut. Så då är det ganska svårt att förstå. Ska man gå och prata med någon, alltså vara vän med den länge, men den har liksom ändå visat tecken på att den är lite irriterad, men man märker inte det. Märker. För Nej, att den inte har sagt det rakt ut, så här, jag är sur ja. på dig. Och då är det svårt att förstå. Ja. Tydlighet. Att eh, man, man förstår inte saker om... Man inte är extra tydlig, ja. till exempel. Mm. Och det är ja. jättejobbigt. Ja. För, ja. Det är man behöver vara tydlig för att Precis, man, man behöver mm. tydlighet. Jag förstår. Mm. Leon, vad säger du? Mamma har jämförde det så att um, till exempel, jag gillade ju att köra fotboll när jag var liten så hon sa uh, om um, de säger man får inte tacklas men så är plötsligt så tacklar någon någon med ändå. Då reagerar man väldigt starkt och nästan överreagerar på det. Mm. För att det är typ ett fel. Ja, mm. uh, jag förstår. Och det reageras ännu mer starkare på grund av uh, diagnosen då. Mm. Mm. Det är så det förklarades för mig och jag upplevde ju detta. I första hand då min syster gjorde något jag inte ville att hon skulle göra. Och då jag var ju mycket mer arg än vad jag borde blivit. Mm. När fick du diagnosen? Jag åkte in till BUP och gjorde flera prover och sånt. Och jag kommer ihåg något av det var ett slags pussel eller något. Och då när jag var liten, jag var ungefär 12-13 då. Och jag var inte helt säker på varför jag var där eller vad de skulle göra. Jag var faktiskt väldigt sur att jag åkte dit. Mm. Jag är väldigt petig med min tid. <laughs> Men um, det hjälpte mig att förstå vissa saker och hur jag betedde mig lite. Mm. Men annars så tänkte jag inte så mycket på det. det... Ja, Vad säger ni andra när fick ni er diagnos? Alltså, jag fick min diagnos i höstas, typ oktober. Mm. Fast jag har ju alltid haft Asperger. Liksom. Jag har ju hela tiden tänkt så här... Alltså jag har så svårt i så här sociala situationer. Varför jag inte några vänner? Mm. Liksom, mm. Så började jag läsa på så här om Asperger och bara... Shit, det här känns verkligen som jag. Och då var jag kanske 11-12. Mm. Och så sa jag det till mina föräldrar, men de, de tänkte typ inte att det passade in på mig. Ja. Så då lät jag det gå. Och sen nu senare tog jag upp det igen och gick till BUP så här. Jag vill göra en utredning för att jag tror att jag har Asperger. Mm. Och, då, och då, fick du... då fick jag diagnosen. Och då sa de de behövde inte prata med min skola eller någonting. För de sa att det var helt självklart mm. att jag hade det. Hur kändes det att få diagnosen? Det var så här en förklaring till varför jag måste dåligt i flera år trots att det var något fel på mig. Så det kändes jätteskönt. Vad säger du Sebastian? När fick du din diagnos? Jag fick min diagnos runt tio års åldern. Tio års åldern? Ja. Hur gick det till? Och hur var det innan? Eh, innan det så var jag ju diagnoserad tidigt. Runt fem, säkert sex eller något sådär med ADHD. Mm. Och då var det ju just den hjälpen för ADHD jag fick då på en viss nivå. Eh, men sen när jag fick autism då så fick jag ju en mer specifik hjälp liksom. mm. eh, och helt andra tabletter och mediciner och det var alltså det var ju en jättelättnad 
Jag skulle beskriva det som en lättnadhet att så att man vet nu varför man är på ett visst sätt, varför man är lite olika alla andra och så ju. Vi kom in på det lite förut, men kan ni ge andra exempel på situationer där er Asperger blir extra tydlig? Jag äter bara runda mackor. Mm. Bara runda mackor. Bara runda mackor. Bara runda mackor. Okej. Okay. Varför då? Varför? Ja, jag vet faktiskt inte. Mm. Jag bara äter runda mackor bara. Mm. Mm. Det är så man fastnar vid en grej. Ja. Man är selektiv. Mm. Ja, Många har att de äter selektivt och det verkar ju vara något för dig. Ja. Mm. Men det var så för mig också att jag var inte bara ett barn som hatar grönsaker utan jag kunde och ville inte äta grönsaker. Mm. Liksom. Det ville jag inte. Jag kunde inte. Eh, och det passar in med din runda mackor och grej faktiskt. Mm. Ja, jag känner exakt samma. Jag har alltid varit så här. Jag äter typ tre olika maträtter. Mm. Och jag kan försöka äta något annat. Och det är inte att jag tycker det är äckligt, men jag, bara, jag kan inte äta det. Liksom. Så det är så här, jag kan äta pannkakor, ris och gryta och pizza och det är typ det. Mm. Och det är inte att jag är så här, lite, lite så här, petig eller någonting, utan det är bara så här, jag kan inte äta något annat. Mm. Vad ska du göra, Spär? Gör jag en sak så gör jag den till hundra och så kanske liksom mm. andra grejer förskjuts. Till början när jag var mindre så tyckte jag liksom, det här var ju jättepinsamt liksom att Oj, jag lyckas så bra i det här, men vad är det för fel på mig? Jag lyckas ju inte bra i matte till exempel, men jag lyckas jättebra i SO. Jag tyckte något måste vara något otroligt fel på mig. Och då visste jag ändå att jag hade min diagnos. Mm. Så jag, liksom, jag har ju blivit väldigt självanklagande på det sättet. Och liksom, via självanklagande, då fokuserar jag dessutom på att vara självanklagande. Liksom. Fanny, vad säger du? När skulle du säga att din diagnos blir extra tydlig? Finns situationer typ? Jag skulle säga om jag är ute på stan eller i shoppingcentrum och när det är mycket folk omkring mig, då känner jag på något sätt att jag känner mig inträngd. Jag kommer inte någonstans och det känns som att man blir till slut i en liten. Det känns som att väggarna kommer emot mig mer och mer. Det blir någon slags klastrofobi för min del. Och då blir det så att jag får panik och då blir det så här: jag måste bort härifrån. Jag måste bort härifrån. Och mm. Jag har kunnat hantera det ändå bra ju mer jag har tränat på det, men det är klart, fortfarande kan det vara lite jobbigt. Hur hanterar du det? Jo, men det är mer att jag försöker intala till mig själv att bara andas, ta det lugnt. Ja. Det är ingen som kommer att skada men Det är inte ja. så någon kommer fram till mig och slår till mig och sånt. Men ändå känner man ändå så där på något ja. sätt inträngd och så. Ja. Men jag har ju nämnt så olika situationer som kan vara jobbiga. Brukar ni på något sätt förbereda er innan ni ska ge er in på det? Ja. ja. Brukar jag, jag har väldigt jobbigt så här, i sociala situationer för att det tar så mycket energi att liksom vara i en social situation där man har allt det där. Mm. Nu ska jag göra det där, det där, det där. Så jag brukar förbereda mig och typ ta reda på vad det är som händer, vilka som ska vara där, ja. lite mm. så här. Har du gjort det idag? <laughs> det har jag faktiskt inte gjort, men jag, alltså, jag har verkligen så här, planerat in så här, när ska jag åka allting. Ja. Så att jag vet liksom, jag planerar så här, när, vad ska jag göra när jag kommer hem, vad ska jag äta min dag, alltså, helt så att jag har allting. Mm. Och sen planerar jag också liksom, att jag tar några dagar eller jag tar hela eftermiddagen bara för att vila ut mig. Ja. Så att jag liksom vet att när jag kommer hem kan jag vila och bara göra ingenting mm. för att liksom samla upp mitt batteri igen. Mm. Mm. Men sånt ser jag också igen mig eftersom jag är också en sån person som jag brukar alltid så här föreställa att ja, men nu ska jag träffa den här personen. Hur ska jag bemöta den här personen? Och då blir det så här att jag tänker så galet mycket. Mm. Och nu när vi sitter här och pratar då tänker jag verkligen mycket på hur jag ska se på ett bra sätt så det inte blir någon slags fel. Mm. Det är lite ansträngande för mitt huvud men... Ja. Samtidigt så vill jag inte säga något fel och sånt. Ja. Leon, du då? brukar du förbereda dig? Alltså, jag är inte säker på om det är en del av diagnosen, men jag brukar oftast tänka igenom en massa möjliga situationer om jag tycker om eh, obagliga, om de har hänt och om de kan upprepas. Så brukar jag tänka om dem och hur jag kommer ta i tur med dem. Mm. Och det händer ju oftast att jag också tänker på situationer som redan har hänt. Och hur jag skulle kunna ha haft och hanterat dem. Jag förstår. Det gör jag med. Du gör det också. Ja, jag kör samma grej. Jag tror att det har en stor del av diagnosen att vi mm. tänker bakåt. Och så tänker vi, hur hade jag gjort där? Mm. Ja, jag hade gjort så. Vad hade hänt då? Då hade det hänt. Mm. Det blir väl en, egentligen en enorm stor eh, stress på hjärnan eftersom att vi tänker liksom. Vad kunde vi ha gjort för att ändra? Vad kunde ha hänt här, mm. även om det redan har hänt? Mm, så här, ja. övertänker ja. Ja. Och typ så här, Ibland kan det vara lite kul att tänka tillbaka. Så tänker så här, någon sa något som jag inte förstod. Och sen efter kan jag tänka att ah, det var den där personen menade. Liksom. Men det var så här, något ordspråk eller någonting. Så jag bara, där kom min Asperger fram. Mm. Det är liksom, jag fattade inte då. Men när, när jag tänker när tillbaka, tillbaka så förstår jag det där skämtet. Men jag känner igen mig i det verkligen. Ja, ja jag med. Adrito, vad säger du? Nej, jag tar det som det kommer. 
Vad skönt. Fast det är klart att jag tänker efteråt också på alltså lär mig av de fel jag gjort. Så därför tar jag det mest som det kommer för att min diagnos kanske kommer synas vad vet jag men det får bli som det blir då. Mm. Att, alltså, jag är på det sätt jag är, det är inget jag kan förändra riktigt. Mm. Jag förstår. Att folk får acceptera det faktiskt. Mm. Och jag känner ju verkligen så här att eh, jo men varför ska jag skämmas liksom om min diagnos kommer fram liksom. Jag har ju fått lära mig nu den senaste tiden av liksom eget självarbete för att få mig liksom känna mig mer tryggare i mig själv som person att jag syns diagnosen. Va, vad gör det liksom? Det är min personlighet. Men har ni mött några fördomar från folk? Ja. Mm. Mm. Hur då? Eller varför fördomar? Ja, det är mer så här folk har sagt det bakom min rygg ju, men ibland har det hänt att någon har blivit så här när jag har berättat om min diagnos då blir folk så här men du ska ju ha alla de här kriterierna då blir det så där nej jag måste inte ha alla kriterier bara för att jag har min diagnos. Vad vad för kriterier har de? Ja men det är ju mycket det här med att man kan inte vara social, man kan inte göra vissa saker, du kan inte hantera vissa saker, då blir det så här men varför dömer ni mig på en gång ju? Ni måste lära känna mig först innan ni kan säga vad ni vill om mig. Alltså, det är som att folk tror att alla med Asperger är exakt likadana. Mm. Ja, men precis, alla vi har ju en egen personlighet, alltså, ja, alla vi är egna människor. Mm. Det är inte så att så här, vi har inga känslor, vi kan inte ha vänner, vi vill bara sitta i vårt egna hörn och stirra in oss på den där Rubiks eller matte eller någonting. Alltså, det är så att typ folk ser. Och det är så här, fast jag är en egen person. Jo, alltså, jag har min personlighet. Man har röstat på så här, fördomar på något sätt. Och vad för typ av fördomar? För det, alltså, typ den här robotgrejen som du oh, sa gud, med bara... ja, att man ska vara någon himla stenslarty. Att, liksom, att du, du vet inte vad känslor är. Men, nej, det är kanske har svårt med känslor, men jag vet ju vad känslor är. Mm. Men jag är inte... att man får svårt att uttrycka känslorna. Ja. Så här, alla har känslor, men vi kanske har svårt att liksom uttrycka dem kroppsligt eller med ord och liksom säga så här, nu är jag ledsen eller nu är jag arg. Mm. Men man har ju fortfarande känslorna. Liksom. Mm. Som... Men folk tror att man kan inte uttrycka känslor, då har man inga känslor. Alltså, Nej, det, är typ så. det är som sorg som jag har svårt med. Mm. Känslan sorg ja. har jag svårt att koppla. Som jag var på begravning för ett tag sedan. Mm. Jag förstår ju inte grejen liksom, för man ska gråta på en begravning. För liksom, mm. alla dör ju. Men det är ju klart att den personen försvinner. Mm. Men ändå så alltså jag kopplar ju inte. Jag förstår ju fortfarande inte varför, varför man ska vara ledsen. Mm. För att vi alla kommer ju till slut. Du. Alltså jag kan ju känna så här att jag mm. är ju en alltså, känslomänniska till 100 procent. Mm. Alltså jag verkligen visar mina känslor. Liksom, jag har inget problem för att liksom, gråta offentligt om man säger så. Men skulle jag bara säga att jag har min diagnos, då kommer alla tro liksom att ja, du kan inte visa känslor. Men typ alla som känner mig vet att jag kan verkligen visa mm. känslor både på gott och ont. Mm. 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 Ja, det är verkligen personligt. Alltså... Adrit, Adrit, kan du relatera? Um, på sätt och vis. Innan jag fick min diagnos, då hade jag typ bortstött empati. Alltså jag kunde inte känna det riktigt. Men nu vet jag också varför det blev så. För att... Vissa med Aspergers har ibland svårt med empatin. Och det är inget fel med det. det är, och det är det jag hatar lite. Att folk säger direkt att Aha, så du känner ingen empati. Mm. Jo, det gör jag, men jag har lite svårt för den. Mm. Leon, har du typ sett på några fördomar? Mm, alltså, de fördomar jag har gått igenom är ju då som liten. Jag var mobbad då och um, jag hade problem och fortfarande problem eh, socialt. Så... Jag var utstött också och har fortfarande problem med att komma in i grupper och så. Mm. Men eh, jag har också även problem med att formulera meningar. Så, typ vilka ord jag ska använda mig av och eh, vad jag ska säga och hur jag fortsätter meningen. Ja. Och när detta märks så de eh, gör ju löja ut av mig. När de ser att jag inte har förmåga att prata ordentligt helt enkelt. Var det klasskamrater eller? Uh, alltså inte nu för din dag sexan och så mellanstadiet ungefär. Mm. Och då så var det ju så jag hade personer som inte gillade mig och mobbade mig och så. Mm. Och varje gång jag gjorde ett misstag som det som att uh, inte kunna formulera meningar på rätt sätt som sagt. Mm. Då så använder jag om de där emot mig och skrattar åt mig. Så. Mm. Hur är det nu? Uh, nu så är det bara. Nu är det bara att jag, jag har svårt att 
umgås med personer och sånt. Jag vill ha vänner, men det är inte riktigt lätt för mig. Ja. Med tanke på det Leon sa, mm. är det någonting ni kan relatera till eller har ni typ tips på hur ni hanterat liknande situationer? Alltså, jag blev nog ganska utsatt som liten. När jag gick på lågstadiet så alltså bland annat eh, fick jag ju så här kommentarer som att jag var funktionshindrad jävla idiot. Alltså det tog ju väldigt på mig. Men samtidigt jag förstod ju inte att eh, för, alltså, jag trodde ju bara att det var en jargong, så liksom, jag kunde ju liksom dras med i det här och liksom bara typ, alltså, skratta åt det. Men sen liksom gå hem och gråta efteråt. Och liksom, jag trodde ju bara att men så här är människor mot varandra. Mm. Tycker ni att skolpersonalen har koll? Och... Nej. Nej, Nej. inte alls. Hur, hur, borde, hur borde de göra? Vad är ni för jo. tips i skolan? Jag känner mig att de borde läsa på lite mer om diagnoskriterierna genom att... Så här, läsa igenom om ja, för Asperger och ADHD och kolla så här är det för oss som har den här diagnosen. Mm. Jag kan ju tänka mig att om inte barnen får den här hjälpen då blir det så att de mår jättedåligt att de vill kanske bli någonting i framtiden men de får inte den här hjälpen som de behöver. Precis. Mm. Och då blir det så att ja, men då blir det så här att de kanske hoppar av skolan för att de känner att de inte har fått tillräckligt med hjälp. Mm. Jag tycker att skolan bör prata med föräldrar lite oftare om man märker att ett barn Ligger efter i skolan väldigt mycket, är väldigt tystlåten plus någonting annat, alltså inte ha vänner. Man måste prata med föräldrarna för att få upp en bild av hur barnet har det annars också. Och jag tycker att även om det kostar pengar, gör en utredning. För att jag blev diagnoserad när jag var 17 och då har jag redan hoppat av gymnasiet två gånger. För det gick inte bra med vänner och... Plugget blev hamna efter på grund av det. Om det bara hade gjorts en utredning innan, då hade jag fått hjälp från skolan tror jag lite mm. mer än vad jag fick. Men nu tänkte jag att vi kör lite titta frågor mm. som vi fått in från våra följare på Instagram. Och första frågan som jag har här är: Hur viktigt är det för dig att se till en person du börjar lära känna att du har Asperger? Jag gillar inte att göra det för att jag är så rädd det här med fördomar att de ska se mig som deras bild av Asperger. Att så här, om jag säger Hej, jag heter Elliot och jag är Asperger. Så kommer de se mig på ett annat sätt. Så här, kanske inte liksom att de uttrycker det, men i sin hjärna kommer de att tänka på mig som att jag ska vara på ett sätt. Att alla fördomar dyker mm. upp. Ja, precis. Alltså en bra vän till dig kommer inte bry sig om du har någon Nej. Nej. Precis. Så liksom, Jag tycker inte det är så viktigt att säga till någon att när du träffar någon första gången. För du, dels vet du inte om den personen har fördomar. Och det kan ju liksom skada dig känsligt liksom, att du blir offended. Därför tycker jag att prata lite mer, eller känna personen. Mm. Och sen om det känns tryggt, berätta det. Men annars är det inte mm. så viktigt, tycker mm. jag inte. Nästa fråga har vi typ touchat lite grann. Men då är frågan, har du haft lättare att förstå dig själv efter du fick din diagnos? Jo, men det gjorde jag. Vad säger du, Sebastian? Jag har haft enklare. Du har haft enklare? Ja. På vilket sätt? När jag fick min diagnos så... Förstod jag ju varför jag just är fokuserad på just en grej. Mm. Liksom varför jag bara äter runda mackor. Allt det här liksom, för när man får diagnosen så får du ju delen av dig som du inte hade innan. Du får ju liksom pusselbiten som fattades. Mm. Vad säger du, Fanny? Jo, men jag tycker ju att under åren som har gått nu sedan jag fick min diagnos, vilket var med nu för två år sedan. Då har jag ändå förstått mig, mig själv bättre och, och så. Man vill veta mer varför är jag på ett visst sätt. Varför har jag svårt med de här situationerna? Och till slut så fick jag det då. Mm. Jag tänkte att vi kör på nästa fråga. Och då är frågan, finns det någon kändis med Asperger som ni ser upp till? Alltså Greta Thunberg, alltså mm. ikon. Eh, för att det är så här, och hon har ju kommit väldigt långt. Och det känns alltså så här... Hon är väldigt öppen med att hon är Asperger också. Det känns så här bra att se någon med Asperger som, är liksom, som har framgång och som också är öppen med det. Mm. Um, för det känns så här, jag kan också typ. Mm. Men är det ovanligt? Att... Alltså, om man googlar på så här, kändisar med Asperger, det kommer upp väldigt många. Men det är inte så många som liksom skylt, alltså så här, som använder det, liksom, som säger så här, jag har Asperger och pratar om det mm. på ett annat sätt. Jag förstår. Jag vill köra på nästa fråga. Då är frågan, vad är skillnaden mellan Asperger och autism? Ingen. Alltså, Nej, Asperger som... tillhör autismspektrumet. Ja, mm. ja autismspektrum. Det är namnet skiljer sig lite, men annars så är det ju ingen skillnad. Alltså, det är bara med namnen, men annars Asperger och autism är ju samma sak. Skillnad är bara 
till olika namn och så. Mm. Autismspektrumet är stort. Mm. Och då finns det vissa kriterier som är det där och det där och det där. Mm. Och då Asperger får en sida av det. Men det finns ju klart att man kan ha lite mer av autism bara eller så där. Vi har gjort undersökningar att tjejer blir diagnoserade mycket senare mm. för att vi tvingas så här, liksom ändra på vårt beteende när vi är små så att vi ska liksom hålla inne de här svårigheterna och ändra oss så att det blir mycket svårare att diagnosera tjejer. Mm. Eh, vilket gör att vi inte får hjälp i tid när, vi, när det behövs liksom. Tror du då därför du fick din diagnos? Ja, ja, självklart. Alltså, jag tycker jag borde fått diagnosen när jag var sex år. Mm. Men sen så inser jag liksom att jag behövde hela tiden liksom hålla inne den jag egentligen är. Och liksom hela tiden vara som alla andra och liksom kopiera vad andra gör för att liksom passa in. Mm. Sista frågan här, som är, vad är det bästa? Vi har touchat det lite, men vad är det bästa med att ta Asperger? Skulle jag säga. familjen. Mm. Man får ju en extra familj. En gemenskap. Ja, en gemenskap. Mm. Mm. Vi förstår varandra, vi kopplar. Träffar man någon med autism så är det klart att man oftast kopplas direkt. Att man är lätt vänner, mm. Mm. förstår varandras svårigheter. Mm. Mm. Det här med specialintresse. Man har en grej som man verkligen sätter sig in sig och ska allting om det. Och det känns också här som en superkraft med liksom så här. Man kan, man kan massor om ett ämne. Bästa. Tack för era svar på titta frågorna och tack för era frågor till er som skickade på Instagram. Och glöm inte att följa oss på Instagram så ni kan skicka in frågor till nästa avsnitt. Fanny, du har ju en Youtube-kanal. Ja. Är det här någonting du typ tar upp eller pratar om? Ja, absolut. Det är väldigt viktigt för mig att kunna prata ja. om detta för alla som har lite svårigheter. Och jag har ju också fått mycket insikt om för vi som har den här diagnosen att vi mår ju väldigt dåligt för vi får inte så mycket hjälp. Jag hade en bekant som tyvärr tog sitt liv då. Och hon hade ju då lite svårigheter med sina diagnoser och hon fick ju inte den hjälpen som hon behövde. Jag ville inte att någon ska behöva gå igenom samma sak som hon fick mm. behöva gå igenom. Och jag håller på mycket det här med att ha så kallad aspitak genom att då och då pratar jag om ett speciellt ämne och så då svarar jag på en fråga ju. Och då blir det ju så att jag säger om det är något ämne vill, ni vill att jag ska prata om så får ni ju kommentera där nere. Jag kommer ju fortsätta här för att mm. det här är någonting jag vill göra och jag, jag är inte rädd att prata om min diagnos. Bästa. Jag tycker ingen ska vara rädd över, mm. överhuvudtaget. Nu har ju tidigare så här, nämnt att ni har, fått, ni har fått höra från folk att ni är så annorlunda och så. Mm. Men om man vänder på det, vad skulle ni se det betyder att vara normal? Eller vad menar folk? Jag tror inte på det. Jag tror, inte, jag, jag, tror inte ordet. jag tror inte på normalt. Jag tror på norm, men jag tror inte på normalt. Varför då? Nej. För att det finns ingenting som är normalt. Det är alltså liksom en åsikt som en grupp människor har sagt. Mm. Liksom att, ja, den här gruppen människor gör så här. Ja, det är mer människor som gör så än så. Men liksom, varför skulle det vara normalt? Mm. Jag tror aldrig vi ska sträva efter att bli normala på något sätt. Vi ska sträva efter att vara oss själva. Mm. Vi har alla våra olika intressen. Vi är bra på olika saker. Ju mer eh, olik man är från normen, desto finare tycker jag man är mm. som person. Men vad skulle ni vilja ge för tips till en ung person som typ, precis fått diagnosen Asperger? Har ni något Prata tips till en person? Med Asperger. Mm. Försök mm. Alltså, mm. få en sammankoppling. För Hur kan man göra? Vi Hur kan har... man hitta folk? Ja, vi har ju förbund. Mm. Aspergerförbundet finns ju. Alltså, vi har ju forum kan du gå in och prata på. Mm. Liksom... Alltså Instagram. Ja, Instagram. Ja, Youtube också. Ju. Mm. Ja. Ja. Har ni andra några tips? Alltså, jag tänker typ så här, ta, eller försök liksom lära känna dig själv och dina svårigheter. Mm. För att jag hade liksom massa grejer jag hade svårt med, men jag insåg inte det förrän jag fick diagnosen. Och då insåg jag liksom så här, det är det här jag har svårt för. Och då kan jag liksom anpassa mig för att få det lättare. Så att när man får diagnosen typ, och lär känna sig själv, liksom, vad jag är svårt för, vad jag är bra på, för att liksom, kunna veta för att kunna göra det ännu bättre. Mm. Mm. Det jag kan säga det är typ att var inte rädd. Det är det första. Att var inte rädd. Om, in, om det finns någon person som inte respekterar dig, inte accepterar dig, skit i den personen. För det kommer alltid finnas någon mer som alltid kommer respektera dig. Vad du har svårt för, det är bara arbeta med det om det är en riktig svårighet, men annars är det så här... Du är bara lite annorlunda, det är väl bara det. Mm. Precis, och så ska man också fokusera allt på det positiviteten mm. än det negativiteten. Mm. Precis. Det blir ju så här, om man umgås med fel vänner, då blir det ju så att då tar de ju energin för en och då ja. blir man extremt utmattad. Ju. Mm. Jag har ju själv varit med om att jag har haft fel vänner för att jag valde det då. 
Men nu för tiden, jag känner att jag fokuserar bara på de som ger mig energi. Och såklart, det är lite svårt för dem också ibland med mig och min diagnos. Men vi, vi är en team ju. Vi jobbar tills... Vi blir galna på varandra, men det är mest av allt för kärleken skull. Att mm. Vi vill ju liksom andra välja och så. Skit i vad alla andra tycker. Alltså, det är sant. Mm. Skit i vad alla andra tycker, vad folk ser. Alltså, fördomar om Asperger och allting. Bara skit i vad alla andra tycker och kör ditt eget race. Alltså, mm. Det är typ det viktigaste att försöka att inte bry sig på folk. Mm. Hur folk ser på en. Tack för era tips. Jättegrym och tack för att ni ville vara med. Det var alla frågor jag hade. Och vill du vara med i vår talkshow eller finns det något ämne du tycker vi borde ta upp så borde du skriva till oss kontaktuppgifter hittar du här nere. Och glöm inte att prenumerera på Tänk till så du inte missar våra klipp i framtiden. Nästa kommer nästa onsdag så vi ses då. Hej då.